La Liga is very happy to be in Egypt, bringing you one of the biggest show on earth, which is El Clásico. El Clásico is being watched every year by more than 650 million people because two of the best football teams in the world are facing each other. They are Real Madrid and Barcelona. In Egypt, the fan base of both teams is huge. That's why they have uh, even two official fan clubs operating in Egypt. Real Madrid Cairo fans, uh, and Real Madrid Cafe Cairo and Barca Cairo fans. And they gather in every match uh, to watch matches in a very, very interesting atmosphere. Uh, El Clásico this year is very special. La Liga is celebrating El Clásico in more than 100 events all around the world. And this year is also very special because we are using a very special uh, ball from our partners Puma, which is called Adrenaline, that will be used only in El Clásico and in very special derbies. This year we are very happy to be in Cairo celebrating El Clásico in La Liga Lounge and also cooperating with uh, media such as Field Goal offering a very interesting talk show about uh, El Clásico this year. Thank you very much. Well, it was great. It's a great venue, great event and great people. Um, I'm flabbergasted by seeing so many fans, not just from Real Madrid, but also from Barcelona. Unfortunately, Barca didn't win this time, but maybe next time. But the thing is that we are together, we're celebrating soccer, football, so it's a great opportunity. Well, uh, as a cultural attaché, I cannot say I'm Real Madrid or Barca, so I'm probably both. My wife is Real Madrid, so I have to say I'm Barca. Yes, we had a great time. Thank you very much for having us. Thank you. It was a great event for La Liga. Thank you. Well, then, uh, tactics Komen. Komen can be to make changes a little bit. He was a little bit late on changes. He waited on Busquets a little bit. He didn't want to start from the first match. The players didn't stay in the position right. كان في تغييرات مهمة كانت محتاجين يعملها كتاكتكس وكفورميشن من البيجينينج اصلا يعني مش متفائل قوي لان زي ما بقول لك كنت حته النهارده ده اول اختبار حقيقي لكومن ادار الماتش اداء كارثي اتاخر جدا في التغييرات ولما عمل التغييرات عملها مره واحده ضيعت الاستراكشر بتاع الفريق كله خرجت اللعيبه اكتر ما هي خرجت بعد الجون فبصراحة مش متفائل قوي طبعا مع الا لو الاداره اتغيرت وفي كلام تاني في يناير اه طبعا خطوه لاستعاده الثقه لان الماتشين اللي فاتوا ريال مدريد خسروا وكان لازم ان احنا نكسب النهارده علشان لو كنا خسرنا تبقى مشكله بجد وكان ممكن فلورنتينو بيريز يفكر ان هو يمشي زيدان و... والماتش ده اكيد هيفرق مع مع ريال مدريد بقيه السيزون ميسي مش حاسه انفورم عشان هو متضايق هو مش في المود هو بيدور على اكتر بس هو ملوش نفس يلعب وبيلعب مجرد تاديه واجب ميسي كان رايق جدا الشوط الاولاني وشايفه عمل ماتش كويس جدا الفرصه اللي ضيعها دي كانت ممكن تاخد الماتش حته ثانيه خالص كان هيبقى جون تاريخي واسطوري وجون يعني بعد ما كان راموس ممكن يتعمل عليه اللقطه الكبيره راموس جاب الماتش بعد الكره دي فميسي كان كويس يعني ما كنتش شايفه وحش طبعا اخر الماتش كالعاده يعني مش جديد على ميسي ده مش مش زعلان منه بريزمان حاليا في خلافات بينه وما بين كومن فالحالة مش مستقرة أه ما بيأديش نزل اخر 10 دقائق ما لمست الكرة لمسة واحدة أه مش شايف انه كان المفروض يبدا بعد الجون الثالث اكيد كنت كان نفسي نجيب الرابع ولو امكن نجيب الخامس علشان برشلونة الصراحة في مثلا اخر 10 سنين كسبوا بسكورات كبيرة وكنت اتمنى ان احنا نعمل كده في ماتش في وقت خفت النتيجة توسع لان اخر الماتش لعيبة فلتت خلاص والفرقة كلها الاستراكشر بتاعت هاد طبعا ثلاث تغييرات مرة واحدة واتأخرت على ناس بوسكيتس يعني يطلع من الشوط الاولاني كوتينيو برضو ما كانش احسن حد بدري كان خايف ومقلق وخصوصا ان هو سنه صغير تغيير فاتي كارثي آه بعد ما فاتي خرج احنا شفنا راموس بدا يتقدم وبدا يسيطروا اكتر ففي الوقت ده اكيد قلقت من الماتش السكوريوس نفسي ريال مدريد ياخد الدوري الصراحه وان شاء الله انا